गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स सर्व विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांचे आणि पालकांचे हायस्कूल लोहारा डिजिटल क्लासमध्ये हार्दिक स्वागत विद्यार्थी मित्रांनो पाठीमागच्या तासाला आपण क्लासिफिकेशन ऑफ प्लॅन्ट्स हा भाग चालू केला होता इन टू दॅट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लॅन्ट वी स्टडी अबाउट द डिफरंट क्लासिफिकेशन ऑर क्लासिफाइड प्लैंट्स इन टू दैट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैंट वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ थैलो हाइटा प्लैंट्स इन टू डेज बी वी हैव स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रायोफाइटा अंडरस्टैंड ओके ना वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रायोफाइटा द ब्रायोफाइटा प्लैंट्स आर ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल मे ते मॉइस्ट सॉइल मध्य ग्रो होते बट इट रिक्वायर आर नीड अ वॉटर फॉर रिप्रोडक्शन ओके कुट मॉइस्ट सॉइल मध्य शंबर टके गरज नहीं पी रिप्रोडक्शन होता दैट रिप्रोडक्शन रिक्वायर द वॉटर सो धीस प्लैंट और धीस Each called or bryophyta plants are called amphibians. Okay, so this group is called amphibians. The next point is the these plants or bryophyta group plants are thal thaloid. अतः thaloid का शरण मना है sir कि तुम अलग पूरा संतुमी after that it is a multicellular. ते बहु पेशी अस्तर and they are एटोट्रॉपिक्स म्हणजे ते स्वयंपोषी असतात आफ्टर दॅट दिस इज द एक्झाम्पल लुक ॲट दिस इज द एटोट्रॉपिक आता हे सगळे तुम्हाला हिरव्या वनस्पती दिसतात अँड ऑल द ग्रीन प्लॅन्ट कंटेन द क्लोरोफिल अँड विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे प्रोड्युसेस देअर ओन फूड ओके सो इट इज कॉल्ड अॅटोट्रॉप्स दे आर ऑल्सो मल्टीसेल्युलर म्हणजे फक्त एक पेशी नसतात ते बहुपेशी असतात ओके एंड थर्ड्स मीन्स त्यांना थर्ड्स आर पुढे तुम्हाला मी डिटेल मध्ये समजून सांगतो आफ्टर दॅट बघा इथे आले बघा दिस बॉडी इज फ्लॅट आता याची बॉडी कशी असते फ्लॅट असते रिबन लाईक जशी एखादी रिबन असते ना आपली त्या पद्धतीची असते अँड विदाऊट ट्रू रूट त्यांचे खरे खुरे त्यांना रूट नसतात त्यानंतर स्टेम म्हणजे खोड वगैरे त्यांना खरं खरं नसतं त्याचप्रमाणे पानं सुद्धा खरोखरी नसतात त्याच्या सारखा भाग असतो म्हणून त्याला म्हणायचं थॅलॉइड दे डो नॉट कंटेन ट्रू दे डो नॉट कंटेन ट्रू वॉट रूट्स स्टेम्स लिव सो दे आर कॉल्ड थॅलॉइड बट हॅज लिफ लाईक पार्ट अँड रूट लाईक पार्ट दॅट इज कॉल्ड राईचॉइड अंडरस्टँड आफ दॅट दिस इज अँड एक्झाम्पल ओके आता इथं जरी तुम्हाला त्याचे रूट वगैरे जरी दिसत असले काय तरी त्याला ट्रू रूट नसतात इथं तुम्हाला जरी खोडासारखा भाग दिसत असला दे डू नॉट और दे आर नॉट रिअली और ट्रू स्टे ओके इट ऑल्सो कंटेन लिफ लाईक पार्ट बट दॅट इज नॉट ट्रू सो दॅट इज कॉल्ड थॅलॉइड अंडरस्टँड द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम धीस ग्रुप इज दे डू नॉट कंटेन अ झायलम अँड फोलेम तर त्यांना अन्न आणि पाणी घेऊन जाण्यासाठी वेगळी व्यवस्था नसते झायलम आणि फोलेम अशी व्यवस्था नसते त्यामुळेच हे थोडेसे स्टंटेड असतात स्टंटेड म्हणजे कमी उंचीचे असतात जास्त उंचे वाढत नाही ओके आफ्टर दॅट द नेक्स्ट एक्झाम्पल्स आर मॉस मीन्स फुनेरिया हे एक्झाम्पल आहे फुनेरियाच हे काय आणि हे काय ओके मर्चेंटिया त्यानंतर ऍक्रोसेलस आणि त्यानंतर रिसिया ओके आफ्टर दॅट दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज दे रिप्रोड्युसेस बाय स्पोअर फॉर्मेशन हे खूप महत्वाचं आहे त्याची जी निर्मिती होते ती बियाच्या रूपामध्ये होत असते किंवा ती बियाणूपासून बियापासून झालेली असते आफ्टर दॅट द नेक्स्ट वन इज द टेरिडो फायटा ओके व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ धीस थेरिडो फायटा द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ धीस थेरिडो सॉरी 
pterodophyta plants are the body is differentiated into roots म्हणजे थोडक्यामध्ये जे आतापर्यंत आपल्याला पाहण्यात आलं नव्हतं ते इथे येणार आहे हे लक्षात घ्या यांना ट्रू काय असतात रूट असतात त्यानंतर स्टेम म्हणजे खोड असतं लिव्ह आणि पानं पण असतात बट दे डू नॉट कंटेन फ्रूट्स अँड फ्लावर्स ओके बिकॉज दे आर क्रिप्टो गॅनी ऑल दीज ब्रायोफायटा पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं थॅलोफायटा आणि या व्हिडिओमध्ये बघत असलेला टेरिडोफायटा हे सगळे कोणाचे एक्झाम्पल्स आहेत क्रिप्टो गॅनीचे त्यामुळे यांना साहजिकच फुल येणार नाही ओके सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज दॅट दे डो नॉट कंटेन फ्रुट्स अँड फ्लावर्स ओके हे त्याचं आहे एक्झाम्पल आता याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला इथं खरंच त्याचे रूट रूट टाईप दिसतं आणि ते खरेच असतं ओके लिव्ह दिसतात तुम्हाला ते असं आहे ओके नाव द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज दॅट दे कंटेन झायलम अँड फोलेम याचं वैशिष्ट्य सगळ्यात असं आहे की त्यांना खरं खुरं काय असतं झायलम आणि फोलेम त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात टू ट्रान्सपोर्ट वॉटर अँड फूड आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन इज द दे रिप्रोड्युसेस थ्रू द स्पोरॅनजियम असेक्शुअली म्हणजे ह्याचं जे रिप्रोडक्शन आहे ते दोन्ही प्रकारचं आहे सेक्शुअल प्लस असेक्शुअल मग आता सेक्शुअली जर त्याला असेक्शुअली जर त्याला रिप्रोड्युश रिप्रोडक्शन करायचं असेल तर त्यासाठी तो काय करतो स्पोरॅनजियम म्हणजे छोटे छोटे स्पोर्स तयार करतो ओके असेक्शुअली अँड सेक्शुअली बाय द झायगोट फॉर्मेशन लक्षात ठेवा हा झायगोट फॉर्मेशन न सुद्धा काय करतो हे रिप्रोडक्शन करत असतो हे खूप कमी प्लॅन्ट मध्ये पाहायला मिळतो ओके आफ दॅट द एक्झाम्पल या ठिकाणी दिसते तुम्हाला याच्यामध्ये डॉट 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 दिसतात का तर हे डॉट 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 म्हणजे हे आहे स्पोरॅनजियम ओके आणि या स्पोरॅनजियमच्या मध्ये स्पोर्स असतात ओके आता इथं बघा तुम्हाला रूट्स टाईप दिसतात हे लिव्ह दिसतात वगैरे वगैरे ठीक आहे पण आपण आपण याच्यामध्ये पुढचा पॉइंट बघूया डे कंटेन द स्पोअर्स आणि याच्यामध्ये काय असतात स्पोअर्स असतात अलॉंग बॅक दॅट इज कॉल्ड अ पोस्टेरियल सर्फेस आता एक पोस्टेरियल सर्फेस तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळेल हे पान आहे ह्या पानाच्या पाठीमागच्या बाजूला आता हे सरळ असं पान आहे समजा बरोबर आहे तर त्याचे पोर्स पुढं नसतात तर ते बॅक साईडला असतात ओके दॅट इज द नेक्स्ट पॉइंट दे कंटेन द स्पोर्स अलॉंग बॅक ऑर पोस्टेरियन साईड द एक्झाम्पल्स आर नेफ्रोलेसिस मर्सिलिया टेरिस एडियंथम इक्विसेटम सेलॅन्जिनेला अँड लायकोपोडियम ओके नाव लेटेस्ट एक्झाम्पल आहे या पण ठीक आहे ओके तर सर्व विद्यार्थ्यांना आजचा हा भाग समजला असेल तर जे विद्यार्थी माझ्या चॅनल्सवरती नवीन जॉईन झालेले असतील किंवा त्यांना ही पहिल्यांदाच व्हिडिओ पाहत असतील तर आपण आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहू शकता थँक्यू सो मच